风声，你到底是干什么的？你到底是谁？我，我就是我呀。那为什么满大街都是你的痕迹呢？到底干了什么？对不起，姐姐，我错了，我骗了你。但是我没有办法，如果我说实话的话，你们就不会收留我了，姐姐。可是你知道撒谎的后果是什么吗？如果事发，上至神父嬷嬷，下至孤儿院十几个孤儿，全会受你的牵连。我知道，我知道，所以我每天都睡不着觉，我就是怕连累你们。其实有几次，有几次我是想告诉你的，可是我怕，但是我怕神父他知道了之后就把我赶出去了，我没有地方可去了。那把火真的是你放的，烟管也是你烧的，是我，是我，因为那天早上，那天早上我必须烧死他。我必须烧死那个昨天。我是太生气了，昨天该死，他死有余辜。你你刚才不是说，你只放了把火吗？那后来那一连串的爆炸呢？发生了什么？当时我一心只想烧死他，我忘了仓库里还有一些弹药。这个昨天不仅开烟馆，还跟黑帮一起做军火买卖。你确实是做了一件大快人心的事情。可问题是。你想过今后怎么办吗？现在满山海滩都是你的通缉令。我当时就是揣着侥幸，我想我一把火把什么都给烧了，他们就无法追究下去了。现在日本人在上海那么嚣张，这件事情他们绝不会这么就此罢休的。既然事情已经暴露了，我绝对不会连累你们的。现在我就离开教堂。你走了要去哪儿？出了教堂你就会被抓。你是一个杀人纵火犯，你知道被抓的后果吗？大不了就是一死，那天我就想死了，但我想死也要拉个垫背的。死容易，难的是活下去。厉老师曾经说过，不管国家沦落到什么地步。每一个中国人都不能轻言一个“死”字。我们要千方百计地活下去，这是一种精神，是一种打不垮的精神。福寿，所以你一定要好好的活着，我也会帮你活下去。让我想一想。就这样了，从今天起，你一步也不许离开教堂。但凡礼拜天的时候，你就躲在教堂的后院里，千万不能让别人看到你。你的安全就是教堂的安全。但这件事情，我还得去找嬷嬷，我得去跟她说清楚。嬷嬷。我可怜的孩子，刚才的话我都听见了。我想，上帝他也听见了。神圣的天主，是不会将善良的人推给撒旦的。可怜的孩子，他
实的住下吧。好在神父他不常出门，也看不懂中文。可万一有一天神父发现了呢？孩子，你愿意信奉天主吗？成为主的臣民？我的薪水，自己留着吧。你是当家的，钱当然要交给你了。你呀、啊，好的时候能上天，混的时候能入水。我该说你什么好？这钱我收下。哎，这些你拿着，车费零用还是要的。不用，就几站路，我走走就到了。我们现在今非昔比，每一分钱都不能乱花。若雪姐，哎，你的衣服洗好了，谢谢。喏，话没给你，我今天发薪水了。你们对我真好，你在我心目中地位可高了，敢杀日本人，敢烧烟馆，你是无敌女英雄啊！忘记默默说的话了，这件事情以后不许再提了。哦，对对对对对对，我忘了。姜还是老的辣，我发现默默才是最有智慧的人。他让你受洗成为教徒，就算神父发现了，也不能把你怎么样，总不能把迷途的羔羊送进狼窝吧？遇到你们是我的福气，是主垂怜我，派你们引导我进入神圣的大门先生、小姐，请慢走。等会儿。先生，电梯下行，请问您要去一楼吗？小姐挺漂亮的，几点下班？一起喝个。对不起，那不是我的工作。哎，知道这是什么吗？全上海最大的棉纺厂，是我爹的，我是董事。乖，嗯，滚开，臭流氓，小娘们儿，我去你的！我管你爹是谁啊，你就是一个人渣！赶紧的爬起来，滚蛋！我头流血了，看什么呀？看什么呀？江少爷，你这是怎么了？扶起来呀！快起来，还愣着干什么？还拿毛巾呢？好的。齐若雪，你到底是怎么江少爷了？狗屁江少爷，就一臭流氓！呸！我一进电梯他就往我怀里扎啊！啊！你说你们这电梯这么小，孤单寡女的啊！我打他了。我确实打他了，我打醒你。我说你们这够昏的啊，都这个。我骂他，他先打的我。呸！我一懂事，我跟你开电梯都没完没了了啊！哦，我明白了，明白了。你们这儿玩仙人跳啊？敲诈我啊？我告我爹去。打啥？江少爷，你胡说八道！经理根本就不是他说的那样。你给我闭嘴！平时看着你挺老实的，没想到你是这么的不自尊、不自爱。告诉你，不光是一个人给我反映你这种事情，那些小姐太太早就看你不顺眼了。你要是还想继续在这儿干下去的话，赶紧给江少爷赔礼道歉。快点啊！你是木头人呐！他仗势欺人，你为虎作伥。这样受气又没有尊严的工作，本小姐不干了。
欺负别人啊！黑的白的都是他们定的。是，也不都这样，好人还是有不少的。啊，我叫李杰克，他们都叫我老杰克，你也可以叫我老杰克。那我怎么称呼你呀、啊？我，我叫谢若雪。谢谢啊。见你这么漂亮的姑娘干这份工作不合适，谁都是爹妈生的。你父母要是知道你在这儿受这么大的委屈的话，他们一定会难过的。要是我爹妈还在，我才不会受这个气呢。哦，对不起，我我不知道他们，我真不该这么说，让你更伤心了。啊，不好意思。没事的。这都是一年以前的事了。再说你也是好心，不怪你的。你不应该干这份工作，我可以帮你另外找一份工作。我洋行里有人脉的。不用了，我什么都不会，我也没有什么资格进洋行。工作的事，我再想办法吧给我弄脏了，谢谢你，谢谢怎么跟粘瓜似的呀？这可不像我们的小雪啊！我被人打了，工作也丢了。你看，谁打的？怎么这么严重啊？一个流氓！等我一下。我帮你敷上，啊，这样消肿快。我们结婚吧，你娶我好不好？你怎么突然说这个呀？我想有人疼我。我们都很疼你啊，我，舒影，还有……不是的。我要的不是这种，是那一种。怎么样？是不是没有那么疼了？好多了吧？小雪，我们小的时候玩的结婚游戏，那都是过家家。现在我们都已经长大了。还有，你现在社会圈子很狭小。如果有一天你打开你的生活大门，会有很多优秀的男孩子等着你的。文轩哥，你不喜欢我是不是因为我脾气不好啊？我可以改的。你告诉我你喜欢什么样，我真的可以改的。只要能够跟你在一起，你让我做什么我都愿意。我的性格你是了解的，我就是那种一条道走到黑的人。我认定的，我坚持的，我爱的
，我就会一直走下去。可能你现在还不喜欢我，没关系，时间长了，你就会慢慢的发现我的好，你一定会心甘情愿的跟我在一起的。哎，快快快！哎，走了走了。哎，对不起。啊，请问，总编在吗？啊，不在，改日再来吧。喂，啊对，巡捕房顶不住日本人的压力，要派人镇压那些街头宣传抗日的学生呢。你们杂志社赶紧派人过去啊！四川北路快点啊！改天再来吧，哈。四川北路，文轩。各位同胞，日本沙场对我们中国工人非常的苛刻，非打即骂，惨无人道，甚至甚至还打死我们的童工。我身后的这几位工友，他们都是病魔缠身，就是这样，他们每天还要工作十六个小时，每天的工资却只能买五个馒头，在月底发工资的时候，还会因为一些莫名其妙的原因。被克扣一些，我们中国人为什么会在自己的土地上被外来的强盗掠夺？同胞们，这位工友生病了，就被日本人踢出了工厂，不但一分钱治疗费都没有，还扣除了当月所有的工资。我叫王福来，是从东北逃难到上海来的。我们很多工友都是被沙场。骗进来的，我是拆沙工，我的肺病就是拆沙时候落下的，我这还算是好的，你们不知道啊，我很多工友，他们就是累死在机器上，那狗日的老板，他直接就丢到锅炉里，连尸骨都没有啊。这最可怜的是那些娃娃工，每天干着大人的活。一分钱都拿不到手，今天能见到他们，可明天也许就，就，这是个什么世道啊！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！让小日本滚出中国！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！把小日本赶出中国！把小日本赶出中国！各位同胞，这几位工友。今天，就是其他工友的明天，我们要团结起来，去向市长请愿，去问他，上海到底是我们中国人的，还是他们小日本的？同胞们，让我们现在就去市政府向市长请愿。李老师，你看，咱咱咱能不能不用游行这种方式啊？你们可都是文人，你们可以选择给市长写信，你们甚至选择登报也可以。能不能换种方式啊？孙队长，写请愿信有用吗？市长每天收上百封信，可是他看了吗？市长忙，呃，大人物都都忙，但是他一定会看到你们写的信的呀。等到他看的时候。我们就已经成为亡国奴了，孙队长，你要是认为你还是一个中国人的话，就不要站在人民的对立面，请让开。我要是不穿这层皮，我肯定让你们过去
，可现在不行啊。那你们能不能回去呀、啊？文轩，别跟他们废话，穿着这层皮的都他妈是奴才。同胞们，面对敌人的枪口，我们是选择退缩的，还是勇往直前？你们都给我听着，一律枪口朝上放空枪，要是伤了人，老子跟你没完！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！李老师，你看见了吧？你要是继续往前走的话，肯定会有流血事件发生的。就是现在，我把你们放过去了，还会有人出来拦住你们。你就是不为你自己想想，你也得为你身后的这些学生们想想吧。啊，能不能听我一句话？你们就回去吧。哎，哎，干什么？干什么？没看见这是军营吗？把枪放下。军爷，这这怎么回事？这是什么怎么回事？啊！你们这些人有劲儿没处使呀？是不是？拿着枪不去对着日本人，对着一些手无寸铁的学生，你小子还要不要个脸？我们也想拿枪对着日本人，可这都是上级的命令啊！什么狗屁上级的命令？记住，有我们这些军人在，还轮不到你们这些穿着狗皮的在这狐假虎威。知道吗？哎，知道，知道，知道。你们谁是带头的？我，我是他们的老师。你是他们的老师？你是老师，你不带着学生去课堂，在这儿起什么哄啊你？充当什么英雄啊？请愿有用吗？你回答我，请愿有用吗？营长，要迟到了。让宝哥说完。我告诉你，请愿有用的话，还要我们这些军人干什么？带着你的学生，好好回去上课去，听见没？别自己人打自己人。李老师，这个时候我们只能前进，不能后退，绝对不能增长日本人的气焰。群里，我好像看到那个女人了。哪个女人啊？就是那天在烟馆门口的那个女人。就那个脑子让枪吓坏了，不分好歹的女人，是不是？你别说，那娘们长得还真挺漂亮。可不嘛。营长，都在传，说日本人要吃掉上海。哼，蚂蚁也敢冲大象。<笑>找死！
干嘛？还不快去把他们都给我抓起来！我找你们！哎，局局长，我可看见这里面有记者在，这事要闹大了的话，明天指不定怎么报道咱们呢。要是他们真把市政府包围了，你们都得给我倒霉！滚，滚一边去！怎么了，营长？我总觉得今天会出事儿。你指那些学生？初生牛犊不怕虎，真遇上虎就麻烦了。咱都会呢，这都什么时候了，还天天整顿军情？掉头。是。小五，小五，怎么样？没事。没事就好。眼光。别打！起来！起来！快！起来！你们警察，没事，跪是不是打学生？医生都说了，都是轻伤，很快就会醒过来的。谢谢啊，没事儿。站住！你怎么还不走？我等你一句话呀。什么？你说什么呀？谢谢呀、啊。我上次救你一命，你连声谢谢都不说，还骂了我一顿。啊？我这也算是第二次救你了吧？你看看你掉了个脸，我上辈子欠你的我。谢谢。能不能大点声啊？心不甘情不愿的就不要说。啊，你是不是觉得我很残忍啊？啊，觉得那人不应该杀？你不说话就是同意是不是？我这事儿我得好好跟你说道说道。啊，你知不知道这个人为了吸食鸦片，把军事情报卖给日本人？你说他该不该杀？我一枪毙了他算便宜他了我？看什么看啊？我今天就给你们这些文人，我好好上一课。你们天天的将仁爱啊、仁慈啊挂在嘴上，上了战场狗屁都不是。文人怎么了？你文人现在躺在病床上，啊，手无寸铁，跟人拼什么拼？脑子有问题吧？啊！收起那副玩世不恭、幸灾乐祸的态度。抗日不只是军人的事，也是每一个中国人的事。今天谢谢你救了我们，我走。哎呀
，小娘们儿，有点意思。营长，你笑什么呢？怎么那么开心？哎呀，这个你不懂啊！我这是发自肺腑的笑啊！<笑>你说说这娘们啊，狗咬吕洞宾，她不识好人心啊，她还骂我，她骂你什么呀？哎，胡子，你给我好好查查，你查查她，她跟什么人接触，家里有什么人，给我仔仔细细的查清楚，骂我。营长，嗯，你到底是让我查那个女人，还是查这个女人和那个被打的男人是什么关系啊？啊<笑>就你小子聪明是不是？啊！我让你查你就查，别让我生气啊！是。骂<笑>我？走了，上车。哎，来来来来来。这什么情况啊？怎么了，虎子？她是我妹妹。你妹妹？你妹妹不是死了吗？她还活着，她叫丰收。丰收？嗯，纵火犯。<笑>这丫头胆子够大的，神仙屋就是她烧的啊，跟你一样火。营长。你路子宽，你得帮我想想办法，你帮我救救他呀！你先别着急，这通缉令还贴着，就说明人还没抓到。那上海这么大，上哪儿去找？那也得找，我就这一个妹妹。我说了，你别慌，啊！这证明你妹妹现在还活着，没让日本人抓到，这就是好事。剩下的交给我来想办法，一定要找到。走，走啊！起来，医生说你得好好躺着休息。啊，不行，我不能躺着，我都不知道学生现在怎么样了，有没有受伤，有没有被抓？不行，我不能躺在这儿。不能去，你要去的话，我替你去看看还不行吗？淑莹，我不能躺在这儿，我是个老师。可你都躺了一天了，你，你至少先吃点东西吧。淑莹，你怎么了？嗯，受伤了。没什么，就是一点小伤，你不用大惊小怪的。你真傻，这么瘦弱的身躯，怎么能跟他们抗衡呢？万一有点什么闪失的话，我这心里……真真的没什么。你看，你看我其他地方不都好好的吗？以后不论发生什么事情，先保全好自己。你先吃点东西吧，淑影。答应我。嗯。等一下啊！没有，没事，忍着点，没事，没事，没事。快好了。王老师，我们找遍了，没有找到厉老师。巡捕房那里只抓了四五个工人。他们怕社会舆论，把人给放了，里面也没找到厉老师。厉老师到底去哪里了？厉老师会不会出事啊？要不我们都去找找吧。哎，是啊。行了，都别说了。啊、去教堂找过没？哎呀，我忘了，我现在就去吧。走。厉、哎、老师，同学。厉老师，厉老师，厉老,老,老师，厉老师，有没有人被抓？没有。厉老师，厉老师。小五，杨、哎、工，怎么了？你们受伤了？嗨，没人被抓。
他们呢也只是吓唬吓唬我们，没人敢抓学生的。我们没事儿，都是小伤。老师，你头怎么了？是啊，我的头没事，大家没事，我就放心了。没人被抓就好。哦，好了，行了，人回来就好。你们都散了吧。去吧，啊，哎，啊，散了吧。走吧，走吧，来，哎，走吧，好，我们先过去吧，哈，好，走。嗯、你知不知道大家都很担心你？整整一个下午，你到哪儿去了？我在医院啊。啊，和韩小姐一起疗伤。你是一个老师，你心里面装的应该是你的学生，而不是你那些私情。我在乎的是学生，我你什么都不要跟我解释。李文轩，你今天的表现让我太失望了。这么大的事儿，你怎么现在才跟我说啊？嘘，别着急，你先动。哎呀，那你快跟我说，他伤到哪儿了？就是他不让我告诉你，怕你沉不住气嘛。没有那么严重。胳膊、后背还有头受了一点伤，但都是外伤，不会有后遗症的。受伤这么多地方，你还说不严重？你心可真够宽的。他就是一个教书的，他能打架吗？他打架还不抵我呢。哎，不行，我去看看他去。哎，你现在去看他，他一会儿不是还得送你回来吗？那是他半夜的，他睡不睡觉啊？也对啊。那，那我明天带家栋去看他。我去睡觉。我明天去看他。丰收，淑云姐，你还没睡啊？你怎么了？我睡不着觉，出来坐一会儿。我回去睡觉了。啊你要去哪儿
多悲欢，几成步履蹒跚，不改颜色依然，在生死两端，爱恨纠缠，留不甘离别泪，天色将晚，亏欠的心。盛开。